हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा ओके फ्रेंड्स इसके पहले मैंने एसपी से रिलेटेड लेक्चर नंबर वन अपलोड कर दिया जिसमें मैंने आप लोगों को फिल्म द ब्लैंक्स एक्सप्लेन किया था ओके सारे इंपॉर्टेंट फिल्म द ब्लैंक्स मैंने आप लोग को दे दिए थे इसका मतलब पांच मार्ग आपका वहां पर श्योर हो गया कन्फर्म हो गया ओके आज का जो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो मैच दी पेयर्स डिस्कस करेंगे ओके वो भी जितना भी मैच दी पेयर्स में आपको बताऊंगा सिर्फ उतना ही मैच दी पेयर्स आपको करके जाना है उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ओके आप लोग एक काम कर सकते हैं आप लोग मेरे वीडियोस को बार बार देख सकते हैं इससे क्या होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बाहर हो जाएंगे ओके फ्रेंड्स अलग अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ओके आप लॉन्ग आंसर पढ़िए शॉर्ट आंसर पढ़िए ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव रेडी होते जाएंगे मेरे इन वीडियो को इन ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए खाना खाने बैठे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ओनली फॉर फाइव और टेन मिनट्स आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए इससे क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ओके okay, फ्रेंड्स तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकिन उसके पहले आप मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए आपको नीचे एक रेड कलर की बटन दिखेगी उसके बाजू में जस्ट बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए इससे क्या होगा आगे आने वाली जो भी वीडियो रहेगी उनका लिंक आप लोग को मिलता रहेगा और ये आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखते रहेंगे इससे क्या होगा आप लोग को अच्छा परसेंट मिल सकेगा ओके फ्रेंड्स और फ्यूचर में अच्छा कोर्स आप लोग चूज कर सकेंगे तो फ्रेंड्स अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे आज की टॉपिक की ओर आज का जो हमारा टॉपिक है मैच दी पेयर है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का और इस मैच दी पेयर के लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्यों कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्रेंड्स क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग अच्छे से उन वर्ड्स को देखें अच्छे से समझे और बाहर हो जाए आप लोग चाहे तो इन लेक्चर को देखते हुए आप सारे मैथ दी पेयर्स हो गया फिल्म द ब्लैंक्स हो गया उनको अपने एक नोटबुक पर कॉपी कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन की सो हेलो फ्रेंड्स हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग को दिखता होगा मैंने आप लोग को आज एसपी का मैच दी पेयर्स दे दिया है ओके फिल्म द ब्लैंक्स दे दिया है आज हम लोग कर रहे हैं मैच दी पेयर्स ओके इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ओके ऐसे काफ़ी मैच दी पेयर्स मैंने आप लोगों को दिए जो इंपॉर्टेंट है वही दिए हुए एग्जाम पर्पज से ओके तो देखिए फर्स्ट का फिक्स कैपिटल है पहला फर्स्ट में फाइव से फाइव दिए हुए हैं मैच दी पेयर्स पहला है फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल का आंसर देखिए दिया हुआ है थर्ड वन फिक्स कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स ओके जैसे आप लोग देखते हैं मशीनरी कंप्यूटर्स फर्नीचर दैट इज नोन एज फिक्स असेट्स ओके तो कोई भी कंपनी अगर फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करती है तो दैट इज नोन एज फिक्स कैपिटल ये फिक्स कैपिटल का आप लोग देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर में ही ओके यस अभी आगे देखिए ओवर फैसिलिटी ओवर फैसिलिटी का आंसर है फोर्थ वन बिकॉज ओवर फैसिलिटी इज गिवेन ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर ओके येस शेयर सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट का आंसर देखिए लास्ट वन है टेंथ वाला बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ओके शेयर सर्टिफिकेट इज गिवेन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर ओके तो फोर्थ वन है डिबेंचर्स डिबेंचर्स क्या होता है देखिए शेयर में जब पब्लिक इन्वेस्ट करती है तो दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल बट वेन एवर द कंपनी टेक लोन फ्रॉम द पब्लिक दैट इज नोन एज डिबेंचर्स ओके तो डिबेंचर्स का मतलब है लोन हो गया तो दैट इज नोन एज बोरोड कैपिटल ओके देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल वन इज ओन कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज बोरोड कैपिटल तो शेयर जो शेयर सर्टिफिकेट होता है शेयर कैपिटल होता है दैट कम्स अंडर ओन कैपिटल एंड डिबेंचर्स कम्स अंडर बोरोड कैपिटल ओके बोरोड मतलब उधार लिया हुआ कैपिटल दैट इज टाइप दैट इज लाइक अ लोन एंड द फिफ्थ वन इज रिटर्न ऑन शेयर रिटर्न ऑन शेयर अभी कोई भी पब्लिक इन्वेस्ट करती है शेयर्स पे तो उसका रिटर्न में डिविडेंड मिलता है ओके okay? तो रिटर्न ऑन शेयर ई वाले का आंसर आप लोग देखेंगे तो डिविडेंड दिया हुआ है उसके बाद सेकेंड मैच दी पेयर्स पे आ गए हम लोग डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर का आप लोग ए का आंसर देखेंगे देखिए मैंने आंसर भी नीचे दे दिया है ओके तो बस इतना ही आप लोग करके जाइए इसमें से एग्जाम में आने वाला है ए का देखिए डिबेंचर होल्डर दिया डिबेंचर होल्डर का थर्ड वन है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी वाई क्रेडिटर बिकॉज दी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी अगर आप लोग को ऐसा आ सकता है या तो शेयर होल्डर आएगा या तो डिबेंचर होल्डर आएगा ओके ऑब्जेक्टिव में तो शेयर होल्डर शेयर होल्डर को क्या कहा जाता है ओनर ऑफ द कंपनी ओके बिकॉज शेयर होल्डर बहुत लार्ज नंबर में होते हैं दे इन्वेस्ट इन द कंपनी और उनके पैसे पहली कंपनी काम 
करती है एंड डिबेंचर होल्डर अभी ऊपर देखा आप लोगों ने यहाँ पे देखा था आप लोगों ने डिबेंचर्स सो डी वाले का आंसर देखा था डिबेंचर्स का एट है डिबेंचर्स इज अ बोरोड कैपिटल पर जो शेयर्स होते हैं ना जो शेयर होल्डर होते दे आर दी ओनर्स ऑफ द कैपिटल और जब भी कोई भी हमको लोन दे रहा है कंपनी को लोन दे रहा है तो दैट पर्सन विल बी नोन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी क्योंकि वो क्रेडिट पे दे रहा है तो उस पर्सन को क्रेडिट ऑफ द कंपनी बोलेंगे ओके यस क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बी वन इज रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट अभी रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या होता है सपोज मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी फॉर वन ईयर दैट इज फॉर ट्वेल्व मंथ्स ओके उसने टेन थाउजेंड इन्वेस्ट किया है अगर कंपनी को रिन्यू करना है उसके डिपॉजिट तो कंपनी पहले उसका अप्रूवल लेगी डिपॉजिटर्स का उसके बाद ही कंपनी रिन्यू कर सकती है तो द बी वाले का आंसर आप देखेंगे फिफ्थ वन अप्रूवल ऑफ डिपॉजिटर्स ओके सी एस ए उसके बाद सी दिया इंट्रीम डिविडेंड इंट्रीम देर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड द फर्स्ट वन इज इंट्रीम डिविडेंड एंड द सेकेंड वन इज फाइनल डिविडेंड ओके इंट्रीम डिविडेंड जो होता है वो दो ये दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है बट जो फाइनल डिविडेंड होता है दैट इज डिक्लेयर आफ्टर एंड ऑफ द ईयर ओके फिर उसके बाद देखिए सी का आंसर दिया है सेकेंड वन डिक्लेयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग फिर डी है लेटर ऑफ रिग्रेट ओके लेटर ऑफ रिग्रेट हम लोगों ने कर लिया उसमें मैंने आप लोगों को बताया था किस लिए होता है अगर किसी जैसे शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट कर दिया है कंपनी में ओके और कंपनी को सिर्फ 1000 थाउजेंड शेयर से इशू करना था लेकिन एप्लीकेशन आ गया 1200 हंड्रेड शेयर्स के लिए ओके तो कंपनी क्या करेगी जो एक्स्ट्रा 200 का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए कंपनी उनको लेटर भेजेगी उस कौन सा लेटर होगा उसे बोलते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट ओके तो उस टाइम पे शेयर होल्डर ने जो पैसा दे दिया था पब्लिक कंपनी को वो पैसा कंपनी क्या करेगी रिटर्न करेगी ओके तो रिटर्न करने के जिस तरह चेक बनाया जाता है हमारे लाइफ में उसी तरह कंपनी क्या बनाती है रिफंड ऑर्डर बनाती है ओके यस तो लेटर ऑफ रिग्रेट का क्या हो जाएगा रिफंड ऑर्डर उसके बाद फिफ्थ वन देखेंगे आप लोग स्टॉक एक्सेंसी माय डियर फ्रेंड्स वेन एवर अ पब्लिक इन्वेस्ट इन अ कंपनी फॉर फर्स्ट टाइम ओके जब कोई कोई भी कंपनी फ्रेश इशू करती है फ्रेश शेयर इशू करती है तो दैट शेयर इज नोन एज प्राइमरी कैपिटल उसे बोला जाता है प्राइमरी कैपिटल सपोज रिलायंस नया शेयर इशू कर रही हो कि वन क्रो शेयर इशू कर रही है उसमें मिस्टर ए इन्वेस्ट करता है तो प्राइमरी कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है एक सेकेंडरी मार्केट है मतलब इसमें कोई भी पब्लिक जो है कोई भी इन्वेस्टर है सपोज मिस्टर ए कैन सेल हिस शेयर टू मिस्टर बी मिस्टर बी कैन सेल हिस शेयर टू मिस्टर सी ऐसा लगा रहेगा बाइंग एंड सेलिंग होता रहेगा तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जो ट्रेडर्स को इन्वेस्टर को एक मार्केट में लेके आता है जहां पर लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हो ओके okay? यस तो स्टॉक एक्सचेंज का आंसर है नाइन्थ वन दैट इज सेकेंडरी मार्केट उसके बाद थर्ड आप लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है फाइनेंस को मैनेज करना ये आपके एस चैप्टर नंबर वन में ओके लास्ट ईयर शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग आया था इस साल चांसेस है शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ सकता है मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस के ओ के इकोनॉमिक्स के दे दिए हैं ओ का पूरा ऑब्जेक्टिव अभी अपलोड कर दिया और उसके पहले मैंने एस का फिल इन द ब्लैंक्स का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया है तो आप लोग पूरा देख लीजिए बस उतना ही पढ़ के जाइए अगर आप उतना अच्छे से करके जाते हैं तो यू विल गेट एटी प्लस ओके आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आंसर है फिफ्थ वन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फंड ओके बिजनेस के फंड्स को मैनेज करना फंड मतलब मनी ओके तो दैट इज ओनर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके बाद है रिटर्न प्रॉफिट व्हाट इज रिटर्न प्रॉफिट रिटर्न प्रॉफिट क्या होता है रिटर्न प्रॉफिट जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ओके यानी उस प्रॉफिट को संभाल के रखना कोई जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें सपोज प्रॉफिट मिला आपको फिफ्टी थाउजेंड तो उसमें से ट्वेंटी थाउजेंड को रिटेन कर देना रिटेन मतलब रख देना फॉर द फ्यूचर यूज और बाद में उसको कैपिटल में यूज कर देना दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ओके आगे दिया है डिवेंचर ट्रस्टीज अभी डिवेंचर ट्रस्टी का आंसर देखेंगे आप सेवन थोन दिया प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर ओके जो डिवेंचर ट्रस्टी होता है वो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट किसका डिवेंचर होल्डर का ओके okay? उसके बाद देखिए दिया स्मॉल डिपॉजिटर्स स्मॉल डिपॉजिटर्स स्मॉल डिपॉजिटर्स कौन होता है फ्रेंड स्मॉल डिपॉजिटर्स में आप लोग देखेंगे डी वाला दिया है ओके स्मॉल डिपॉजिटर्स का आंसर आप लोग देखेंगे तो सेकेंड वाला दिया डिपॉजिट लेस देन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ओके डिपॉजिट लेस देन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ओके उसके बोलते हैं स्मॉल डिपॉजिटर से याद रखना है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन बी आस इन योर एग्जाम स्मॉल डिपॉजिटर किसको बोलते हैं जो ट्वेंटी थाउजेंड से कम डिपॉजिट
उसके बाद फोर्थ वाला हम लोग देख रहे हैं देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल का आंसर क्या है ए का आंसर देखिए एट वन दिया है ओके स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है दिख रहा है आप लोग क्या कर सकते हैं इसको कॉपी कर लीजिए नोटबुक लेके बैठी उसमें पूरा मैथ दी पेयर और उसका आंसर सामने सामने कॉपी कर सकते हो ओके तो इट विल भी गुड फॉर यू आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे आपके एग्जाम के लिए पहला दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल उसका आंसर है एट यानी परमानेंट कैपिटल येस देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर वन इज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड वन इज प्रिफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर होते हैं ना वो कंपनी उनका पैसा कभी वापस करते हैं जब भी कंपनी बंद होने लगती है यस दे कैन सेल देयर शेयर ओके वो एक्स्ट्रा एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट में जाके अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं इफ दे वांट टू लीव द कंपनी बट उनका पैसा कभी भी वापस नहीं करते कंपनी जब तक कंपनी बंद नहीं होती है ओके शेयर होल्डर आते रहेंगे जाते रहेंगे इक्विटी शेयर में लेकिन कंपनी यूं ही चलती रहेगी और जो दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर उनसे जो पैसा लिया जाता है वो फाइव ईयर टेन ईयर मैक्सिमम ट्वेंटी ईयर के लिए ही लिया जाता है तो दे आर टेम्पररी शेयर होल्डर ओके यस तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर का देखिए सी वाला दिया है सेल और गिफ्ट ऑफ शेयर टू यू द एन अदर पर्सन आप शेयर अपना सेल कर रहे हैं या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है फ्रेंड देखिए लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में जो होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए काम करता है ओके डिपब्लिक के लिए डी दिया है बोनस शेयर बोनस शेयर का आप लोग देखेंगे बोनस शेयर का फिफ्थ वन है ओके बोनस शेयर का फिफ्थ वन है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ओके बोनस शेयर देने के लिए जो प्रॉफिट रखा होता है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसे बोलते हैं बोनस शेयर शेयर का मतलब ही है शेयर कैपिटल ओके तो जैसे कंपनी का है कंपनी में मिस्टर ए ने सौ शेयर लिया ओके सपोज तो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी क्या करती है अपनी तरफ से उसको दस शेयर दे देगी ओके तो उसका वन हंड्रेड टेन शेयर हो जाएगा यानी सौ शेयर था अभी एक सौ दस शेयर हो जाएगा तो और कंपनी इसका मतलब क्या हुआ कंपनी ने अभी तो अभी तो उसका जो कैपिटल था सौ शेयर का था कंपनी ने दस शेयर और बढ़ा दिया तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया ओके प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में ओके लेकिन उसका दस शेयर बढ़ाया तो कंपनी उससे कुछ लेने वाली नहीं है ओके बस उसका दस शेयर बढ़ गया ये इसके लिए बोनस है उसके लिए बोनस हो गया उसके बाद दिया है तो ई वाला बेयर बेयर का देखिए आंसर क्या दिया हुआ है ई वाले का सेवेंथ वन ओके पैसी मिस्टेक अबाउट फॉल इन प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटी ओके तो ये भी आप लोग अच्छे से कर लेना फिफ्थ वन फाइनेंशियल प्लान फाइनेंशियल प्लान का आंसर आप लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लान का आंसर क्या दिख रहा है टेंथ वाला ओके एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओके एडवांस प्लानिंग कर लेना फाइनेंशियल प्लान देखिए एडवांस में प्रोग्रामिंग कर लेना प्लान कर लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये उसके बाद दिया बी ओवर ड्राफ फैसिलिटी देखिए ऊपर भी आया था ओवर ड्राफ फैसिलिटी का सिक्स वाला है ओवर ड्राफ फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर और उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है फ्रेंड्स नाइन्थ वाला दिया लेस एप्लीकेशन दैन एक्सपेक्टेड ओके लेस एप्लीकेशन आया एक्सपेक्ट किया था सपोज कंपनी वॉन्ट टू शेयर इशू वन लैक इक्विटी शेयर ओके लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ आया एटी का ही मतलब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं कंपनी बोलती आओ हम लोग एक लाख शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है पब्लिक ने सिर्फ अस्सी एटी थाउजेंड ही एप्लीकेशन आए तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन अभी ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है सपोज कंपनी वॉन्ट टू इशू वन लैख इक्विटी शेयर लेकिन सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन आ गया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो जो बीस हजार ज्यादा आ गया दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ओके उसके बाद दिया डिविडेंड कूपन डिविडेंड कूपन का डी का थ्री आंसर है शेयर वारंट होल्डर शेयर वारंट होल्डर ओके आगे दिया डिविडेंड कूपन जो शेयर वारंट होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड कूपन दिया जाता है ताकि वो लोग डिविडेंड को कलेक्ट कर सके कंपनी से ई वाला दिया है डिपॉजिट रिसीट ओके ई वाला क्या दिया डिपॉजिट रिसीट डिपॉजिट रिसीट का आप लोग देखेंगे तो एविडेंस ऑफ डिपॉजिट दिया है अभी देखिए आप कभी भी बैंक में हो जाए या कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो जरूर उसको एविडेंस यानी सबूत के नाम पर कुछ रिसीट चाहिए तो कंपनी क्या करती है डिपॉजिट रिसीट देती है डिपॉजिट रिसीट वर्क एज ए एविडेंस ऑफ डिपॉजिट ओके सेवन्थ वाला अभी हम लोग चलते हैं फिफ्थ पे सिक्स पे हमारा सिक्स वाला है वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का देखिए आंसर क्या दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल का आंसर दिया हुआ है एट वन ओके सम ऑफ करंट असेट्स उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल का टेन वाला है परमानेंट कैपिटल ये पहले भी आया था शेयर शेयर वारंट एक बैरर डॉक्यूमेंट होता है बैरर मतलब एक तरह से एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ओके okay? उसे कहते
फंजिबिलिटी दिया हुआ है थर्ड वन ओके फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है शेयर डो नॉट हैव डिस्टिंगटिव नंबर जो शेयर का कोई नंबर नहीं होता ऐसा फिक्स नहीं होता देखिए मैंने अलॉटमेंट लेटर में बताया है रिग्रेट लेटर में बताया ओके नोटिस ऑफ डिविडेंड में हम लोगों ने डिस्टिंगटिव नंबर समझा है लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है फंजिबिलिटी मतलब कोई भी रफली नंबर आपको दिया जाएगा जैसे वन वन के बाद थ्री दे दिया उसके बाद फोर सेवन एट मतलब कुछ फिक्स नहीं है रेंडमली कोई भी शेयर्स आपको मिल जाएगा ओके यस से कहते हैं फंजिबिलिटी यानी ई का थर्ड वन है शेयर डू नॉट हैव डिस्टिंगटिव नंबर सेवन्थ वाला दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग सेवन्थ में फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का फोर्थ वाला आंसर एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लान देखिए इसके पहले भी जस्ट ऊपर ही इसके आया था आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल प्लान ओके क्या दिया था उसका भी यही दिया था एडवांस प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओके वहाँ पे फाइनेंशियल प्लान था यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग है तो अच्छे से कर लीजिए जितना डिस्टिंग जितना मैं भी मैं अभी मैं एस डी पेयर्स दे रहा हूँ बस उतना ही पढ़ने की जरूरत है आपको फिर बी वाला दिया है पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट का जो आंसर है मैक्सिमम थर्टी सिक्स मंथ ओके यस अगर कंपनी इन्वेस्ट करा रही है पब्लिक से तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ थर्टी सिक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट करा सकती है पब्लिक से ओके थर्टी सिक्स मंथ ये हाईएस्ट पीरियड हो गया फॉर पब्लिक डिपॉजिट सी दिया है प्राइवेट प्लेसमेंट वॉट इज प्राइवेट प्लेसमेंट इशू प्राइवेट प्लेसमेंट का आंसर दिया है सिक्स वन इशूंग शेयर विदाउट इन्वाइटिंग पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ओके मतलब पब्लिक को इन्वाइट नहीं किया प्राइवेटली मतलब रिलेटिव से फ्रेंड से या बैंक से कहीं ना कहीं से या किसी अदर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने पैसे ले लिए लेकिन पब्लिक से डिपॉजिट नहीं कराया दैट इज़ नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ओके सिक्स वाला उसका आंसर है डी इज सिक्योरिटी सिक्योर डिपेंचर देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपेंचर्स वन इज सिक्योर डिपेंचर्स द अदर इज इन सिक्योर डिपेंचर्स सी फ्रेंड्स इंडिया में हमारे सिर्फ सिक्योर डिपेंचर्स इज अलाउड है इन सिक्योर डिपेंचर इशू करना अलाउ नहीं है ओके okay? यस yes. तो डी दिया है सिक्योर डिपेंचर उसका आंसर दिया है एट वन यानी सिक्योरिटी अबाउट एट वाला देखिए डी दिया है सिक्योर डिपेंचर ओके सिक्योर डिपेंचर का एट वाला दिया हुआ है एट क्या है सिक्योरिटी अबाउट रीपेमेंट ओके यस तो सिक्योर्ड है ये ये सिक्योरिटी देता है कि आप अगर आपने एक बार इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पैसा है वापस रीपे किया जाएगा ई दिया है रिटर्न ऑन शेयर ओके रिटर्न ऑन शेयर अभी ये देखिए पहले भी आ गया था रिटर्न ऑन शेयर शेयर के ऊपर रिटर्न में क्या मिलता है डिविडेंड अगर आप बैंक में मनी रख रहे हैं तो रिटर्न में क्या मिलता है इंटरेस्ट सेम लाइक दैट इफ यू इन्वेस्ट इन द कंपनी देन यू विल गेट डिविडेंड रिटर्न ऑन शेयर ओके एट वन दिया है फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल का फोर्थ आंसर है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल का आंसर है सिक्स वाला परमानेंट कैपिटल ये पहले भी आ चुका है फिक्स कैपिटल भी पहले आया है शेयर सर्टिफिकेट एट वाला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ये देखिए शेयर सर्टिफिकेट हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल फिक्स कैपिटल ये फर्स्ट वाले डिस्ट्रिक्शन में ही आ गया था फिर डिबेंचर्स दिया है डिबेंचर्स का नाइन्थ वाला डिबेंचर्स के ऊपर क्या मिलता है इंटरेस्ट शेयर के ऊपर क्या मिलता है डिविडेंड ओके ये भूलना नहीं आप लोग फिर उसके बाद ई दिया है डिविडेंड वॉरेंट डिविडेंड वॉरेंट का फर्स्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको देखिए शेयर सर्टिफिकेट होल्डर डिविडेंड वॉरेंट इज इशूड टू दैट पर्सन ओनली हु हैव शेयर सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दिया था अब डिविडेंड कलेक्ट करने का टाइम आ गया है तो कंपनी क्या इशू करती है डिविडेंड वारंट इशू करती है पब्लिक को तो पब्लिक अपने बैंक में बैंक में जाके डिविडेंड को कलेक्ट कर सकता है ओके डिविडेंड वारंट के थ्रू आगे दिया है नाइन्थ वन डिविडेंड ओके देखिए ए का क्या दिया हुआ है डिविडेंड का ए का आंसर दिया है थर्ड यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर तो डिविडेंड क्या है रिटर्न है रिटर्न मतलब बदले में कुछ मिल रहा है शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट पे फिर बी दिया है फाइनेंशियल प्लान फाइनेंशियल प्लान का आंसर है एट वाला एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए ये भी पहले भी आ चुका है एक जगह पर आया था फाइनेंशियल प्लान फिर आया था फाइनेंशियल प्लानिंग अभी वापस आया है फाइनेंशियल प्लान ओके तो क्या दिया इसको एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर सिक्योर डिबेंचर भी अभी आ चुका था मैंने बताया आपको सिक्योर्ड क्या होता है अनसिक्योर्ड क्या होता है सिक्योर डिबेंचर ओके सिक्योर डिबेंचर का आंसर दिया है फर्स्ट वन सिक्योरिटी अबाउट रीपेमेंट उसके बाद है फोर्थ वन देखिए अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट ओके अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट क्या होता है तो उसका आंसर दिया है टेन वन रिसीट इज ट्रेडेड इन यू एस ओके जो अमेरिकन डिपॉजिट होता है ये यू में अमेरिका दिया हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा ये इसका आंसर यू होने वाला है उसके बाद दिया है ई वाला स्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कभी स्टैब्लिश हुआ था देखिए 1875 में ओके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कभी स्टैब्
टेंथ वाला दिया है प्राइवेट प्लेसमेंट वट इज प्राइवेट अभी देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट पहले भी आ चुका है ओके प्राइवेट प्लेसमेंट का आंसर है सिक्स वाला अब पब्लिक कंपनी कलेक्टिंग कैपिटल प्राइवेटली यानी प्राइवेटली कंपनी कलेक्ट कर रही है वो पब्लिक से इन्वेस्ट नहीं करा रही है रिलेटिव से फ्रेंड से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कंपनी पैसा कलेक्ट करती है तो दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ओके एन एस डी एल एन एस डी एल का सेवेंथ वन दिया हुआ है डिपॉजिटरी इन इंडिया ओके फिर सी वाला दिया है ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी का टेंथ वाला है करंट अकाउंट होल्डर को ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है उसके बाद डिपॉजिट रिसीड डी वाले का आंसर है थर्ड वन एविडेंस ऑफ डिपॉजिट ये सब आ चुका है ऊपर हम लोग वापस रिवाइज हो रहा है हमारा उसके बाद डी वाला दिया है रिटर्न ऑन शेयर रिटर्न ऑन शेयर क्या होता है डिविडेंड ओके यस नाउ इलेवेंथ वन इलेवन दिया रिटर्न प्रॉफिट रिटर्न प्रॉफिट का आंसर है सिक्स वाला प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट ओके प्लगिंग बैक का मतलब होता है उस प्रॉफिट को रखना जैसे किसी भी कंपनी को सपोज कंपनी को ए बी सी लिमिटेड है उस कंपनी को फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट मिला तो कंपनी क्या करती है उसमें से ट्वेंटी थाउजेंड एवरी ईयर निकाल निकाल कर उसको रखती है फॉर द फ्यूचर यूज तो उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी ये का आंसर है सिक्स वन ओके उसके बाद दिया है स्मॉल डिपॉजिटर स्मॉल डिपॉजिटर कौन होता है जो ट्वेंटी से कम डिपॉजिट करता है ना दैट पर्सन इन नोन है स्मॉल डिपॉजिटर देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए आप लोग को दो ऑप्शन दिया है डिपॉजिट लेस देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिपॉजिट लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड इज द राइट आंसर ओके येस डिपॉजिट लेस देन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इज नोन एज स्मॉल डिपॉजिटर्स डिविडेंड कूपन डिविडेंड कूपन का फर्स्ट आंसर दिया है शेयर वारंट होल्डर उसके बाद डी दिया है रिटर्न ऑन शेयर उसका आंसर है टेन तो शेयर्स के ऊपर रिटर्न में क्या मिलता है डिविडेंड उसके बाद बेयर दिया हुआ है बेयर देखिए पहले भी आया था उसका आंसर है सेवन थन एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटीज ओके ये बेयर करने वाला एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सपेक्ट करता है फॉल इन द प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटीज ओके उसको सिर्फ इतना ही लगता है कि जो सिक्योरिटीज के प्राइजेस है वो गिर सकते हैं मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर एक सोचता है कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा एक सोचता है शेयर का प्राइस गिर जाएगा तो जो ऐसा सोचता है कि फॉल इन द प्राइजेस ऑफ शेयर होल्डर हो शेयर होगा दैट पर्सन इज नोन एज बेयर ओके आगे दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्स्ट वाले का आप लोग एक आंसर देखेंगे थर्ड दिया है रेशियो ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन कैपिटल ओके उसके बाद रेशियो ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन कैपिटल फिर बी वाला देखेंगे पब्लिक डिपॉजिट उसका आंसर दिया फिफ्थ वन मैक्सिमम थर्टी सिक्स मंथ फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर सी का दिया वॉलंट्री एक्ट ओके उसके बाद फंजिबिलिटी आप लोगों ने ऊपर भी देखा था उसका आंसर है एट वन शेयर डू Not have distinctive number, okay? ऐसा number fungibility यहाँ पे not आएगा यहाँ पे बीच में not आएगा ऐसा number जिसके आ, जिसके ऊपर जिसका कोई distinctive number नहीं है उसको बोलते हैं fungibility shares, okay? आगे दिया ई वाला final dividend, उसका answer है नाइन्थ वन dividend डिक्लेयर at the AGM, AGM मतलब annual general meeting, okay? Final dividend और interim dividend होता है final dividend is always डिक्लेयर at the end of the year, okay? आगे हम लोग देखेंगे थर्टीन वन डिपॉजिटरी इन इंडिया ओके डिपॉजिटरी इन इंडिया का आंसर आप लोग देखेंगे सेवन्थ वन दिया एन एस डी एल एन एस डी एल ऊपर भी आया था ओके okay, हो सकता है एन एस डी एल ऊपर एन एस डी एल इधर दिया हुआ था और उसका डिपॉजिटरी इन इंडिया इधर दिया हुआ था ओके okay? तो बी दिया है फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल एट वाला देखेंगे आप लोग तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स ये पहले वाले मैज दी पेयर्स में फर्स्ट वाला ये था फिक्स कैपिटल ओके इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स उसके बाद दिया अंडर सब्सक्रिप्शन ये भी आ चुका है लेस एप्लीकेशन फॉर शेयर देन एक्सपेक्टेड कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि हम अगर वन लैक इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो वन लैक एप्लीकेशन तो आ ही जाएगा लेकिन वन लैक एप्लीकेशन नहीं आया सिर्फ एटी थाउजेंड एप्लीकेशन आया तो अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वन लैक इक्विटी शेयर इशू करना है लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया सिर्फ एटी थाउजेंड तो दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन लेकिन सपोज अप्लाई कर दिया वन लैक टेन थाउजेंड तो दस हजार ज्यादा एप्लीकेशन आ गया दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ओके डी इज डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है डिवेंचर होल्डर आर दिन क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इंट्रीम डिविडेंड का आंसर है टेंथ वन डिक्लेयर बिटवीन टू ए जी एम ओके आगे फोर्थ वाला ट्रेजरी बिल फोर्थ क्या है ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल का आंसर है फोर्थ प्रोमिसरी नोट फिर बी है कमर्शियल बी कमर्शियल बी का आंसर है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फिर सी है न्यू इशू न्यू इशू का फर्स्ट का आंसर है प्राइमरी मार्केट फिर डी दिया है स्टॉक एक्सचेंज ओके स्टॉक एक्सचेंज का आंसर दिया है सिक्स वन सेकेंडरी मार्केट फिर फाइनेंशियल मार्केट एंड थर्ड वन दिया है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड ओके ओके आप लोगों ने अभी अभी मैच दी पेयर्स के लेक्चर देख लिए आप लोगों को जितना मैंने मैच दी पेयर्स बताया
देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा आपको कब सारे ऑब्जेक्टिव बाहर हो जाएंगे और आप जैसे एग्जाम में पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे और आप हैप्पी हो जाएंगे कि वाह ये वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के सर ने बताया था ओके फ्रेंड्स ओके यस तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आज हमारा ये हो गया है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वन वर्ड के ऊपर होगा आफ्टर कंप्लीटिंग वन वर्ड वी विल गो फॉर ट्रू एंड फॉल्स ओके फ्रेंड्स ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर हम लोग जाएंगे वी विल डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन ओके okay, उसके भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को उतना ही ट्रू फॉल्स करना होगा उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी फ्रेंड्स और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए उसका लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आई बटन में दे दिया है तो आप लोग वो लेक्चर भी देखते रहिए ओके okay, और मेरे इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड थैंक यू वेरी मच